সালাম আলাইকুম বিসিএস বিকন লার্ন উইথ মাশকুরুল আলম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মাশকুরুল আলম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে আমরা পিএসসির অধীনে বিশেষ করে বিসিএস পরীক্ষার জন্য যে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে এই সিলেবাসের আলোকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে প্রিলিমিনারি সহ লিখিত পরীক্ষার উপরে ভিত্তি করে নতুন নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করছি আই থিঙ্ক দিস ভিডিও টিউটোরিয়াল উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর ইউ সো ফর গেটিং আওয়ার ভিডিও টিউটোরিয়ালস You requested to subscribe our channel. আমরা আজকেও আলোচনা করতে যাচ্ছি ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে বিগত লিখিত পরীক্ষার কোশ্চিন গুলোকে অ্যানালাইসিস করে আমরা দেখেছি পঁয়ত্রিশতম ছত্রিশতম এবং সাঁত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষায় এই প্যাটার্নের অঙ্কগুলো মূলত এসেছে এবং আগামী আটত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষা সহ উনচল্লিশ এবং চল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষাতেও এই প্যাটার্নের অঙ্কগুলো মূলত আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে So don't be worried here and today we will show you how to solve these kinds of problem very easily. We are going to both right now. আমরা বিগত 37 তম বিসিএস পরীক্ষার একটি কোশ্চেনের কথা আমরা বলছি এটিকে কত সহজে সলভ করা যায় লক্ষ্য করুন একটি ফিগার দেয়া ছিল সেখানে এবং বলা হয়েছিল যে হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালু অফ এ সি এন্ড হাউ টু আইডেন্টিফাই অর হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালু অফ tan a প্লাস tan c. Just look at a glance here. আমরা কিন্তু এই ফিগার থেকে খুব সহজে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে পারপেন্ডিকুলার দেয়া আছে বাট হাইপোটেনিয়াস দেয়া নেই জাস্ট উইনি টু ফাইন্ড আউট দিস হাইপোটেনিয়াস ফর দ্য শেক অফ কোশ্চেন এবং বিসি ইকুয়াল টু রুট ওভার থ্রি দেয়া আছে আসলে পিথাগোরাসের উপপাদ্য থেকে আমরা কিন্তু শিখেছিলাম একটি শতসিদ্ধ ল তার মানে অতিভু স্কোয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তার মানে এই ক্ষেত্রে আমাদের এসি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু হাইপোটেনিয়াস বা অতিভু আর এবি হয়ে যাচ্ছে আমাদের পারফেন্ডিকুলার এবং বিসি কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের হয়ে যাচ্ছে ভূমি আচ্ছা যদি ভূমি এবং লম্ব যদি দেওয়া থাকে তাহলে তো অতিভুজ খুব সহজে বের করা যেতে পারে ইজিন টি এ নাও উইল শো হাউ টু ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ এ সি অন দ্য বেসিস অফ পিথাগোরাস ল জাস্ট লেটস হ্যাভ এ লুক হিয়ার আমরা এ পর্যায়ে দেখব কিভাবে এটিকে মূলত বের করা যায় এ সি এর মান আমরা বের করব লক্ষ্য করুন खूब सहजे আইডেন্টিফাই করতে পাচ্ছি আমরা সহজে নির্ণয় করতে পাচ্ছি যে এটি এসি ইকুয়াল টু মূলত হয়ে যাচ্ছে রুট ওভার ফোর দ্যাট মিনস টু এরপর যে আমরা দেখবো এই দুই নম্বর প্রবলেমটিকে কিভাবে সলভ করা যায় ট্যান এ প্লাস ট্যান সি এর মান মূলত কত হবে আসলে আমরা কিন্তু বারবার একটি কথা বলছি যে লম্ব এবং ভূমির মান অথবা লম্ব বা অতিভুজের মান যদি দেওয়া থাকে তাহলে যে কোনো একটির মান কিন্তু আমরা খুব সহজে বের করতে পারি ইজেন টি তাহলে লেটস হ্যাভ এ লুক হিয়ার এখানে ট্যান এ প্লাস ট্যান সি এর মানের কথা বলা আছে আচ্ছা এ কোনটিকে যদি আমরা এখানে বিবেচনা করি তাহলে এ কোনের বিপরীত বাহুই তো মূলত লম্ব রাইট আমরা জানি কোনের বিপরীত বাহু কিন্তু লম্ব এক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে বিসি এক্ষেত্রে আমাদের হয়ে যাচ্ছে লম্ব আমরা যদি এ কোনটিকে বিবেচনা করি তাহলে এ কোনকে যদি বিবেচনা করি তাহলে খুব সহজে কিন্তু আমরা ট্যান এর ভ্যালুটা এখান থেকে আইডেন্টিফাই করতে পারি প্রায় এর পরবর্তীতে লক্ষ্য করুন আমরা যদি সি কোনটিকে এখানে বিবেচনা করি তাহলে সি কোনের বিপরীত বাহু হয়ে যাচ্ছে লম্ব তার মানে এবি হয়ে যাচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু মূলত পারপেন্ডিকুলার রাইট যদি তাই হয় তাহলে আমরা খুব সহজে আমরা এখান থেকে ট্যান এ প্লাস ট্যান সি এর মান মূলত বের করতে পারি আমাদের বারবার একটি কনসেপ্টের কথা বলছি যে পিথাগোরাসের যে উপবাদ্য রয়েছে সেই উপবাদ্যের উপরে ভিত্তি করেই মূলত আমরা এই প্রবলেম গুলো সলভ করে থাকি আমরা ট্যান এ কে কিভাবে বের করতে হয় এই পর্যায়ে আমরা সেটি দেখব আমরা বলছিলাম ট্যান এ এর ক্ষেত্রে ট্যান সমান ইকুয়াল টু আমরা কিন্তু জানি যে লম্ব ডিভাইডেড বাই ভূমি আমরা বলছিলাম ট্যান এ কে যদি আমরা কনসিডার করি তার মানে হয়ে যাচ্ছে আমাদের বিপরীত বাহু বিসি হয়ে যাচ্ছে তার মানে এখানে বিসি ডিভাইডেড বাই এ ক্ষেত্রে ভূমি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এ বি তার মানে বিসি ইকুয়াল টু আমার এখানে ভ্যালু দেওয়া আছে রুট ওভার থ্রি এবং এ বি ইকুয়াল টু ওয়ান দ্যাট মিনস রুট ওভার থ্রি সো উই হ্যাভ ফাউন্ড দ্য ভ্যালু অফ ট্যান এ tan tan a a 
তার মানে tan 60 ডিগ্রির মান আমরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে খুব সহজে কিন্তু আমরা এখানে বসাতে পারি মূলত তার মানে tan a tan 60 ডিগ্রি আমরা এখানে এখানে এটাও বসাতে পারি আমরা এটা ইকুয়াল টু আমরা কিন্তু বলেছি যে √3 তাহলে লক্ষ্য করুন এটিকে আমরা এক নাম্বার ইকুয়েশন হিসেবে কনসিডার করতে পারি এরপরে tan c এর মান আমরা মূলত এখান থেকে বের করব লক্ষ্য করুন tan c এর ভ্যালুটিকেও আমরা এখান থেকে বের করতে পারি আমরা বলছিলাম বারবার একটি কথা যে কোণের বিপরীত বাহু কিন্তু মূলত এই ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে লম্ব তার মানে c কোণের বিপরীত বাহু ab হয়ে যাবে এর পারপেন্ডিকুলার এবং bc হয়ে যাবে মূলত এর ভূমি হয়ে যাবে তার মানে লক্ষ্য করুন আমরা এখান থেকে কিন্তু খুব সহজে পাচ্ছি tan c ইকুয়াল টু লম্ব তার মানে হচ্ছে ab ডিভাইডেড বাই bc অর্থাৎ ab ইকুয়াল টু আমরা পেয়ে যাচ্ছি 1 bc ইকুয়াল টু √3 আমরা কিন্তু জানি যে tan c ইকুয়াল টু মূলত 1 বাই √3 এটির মান কিন্তু খুব সহজে বের করা যেতে পারে 0 1 3 9 আমরা জানি 0 দ্বারা 0 কে আমরা প্রকার 0 ডিগ্রি কি বুঝিয়েছি 1 দ্বারা আমরা 30 ডিগ্রি কে বুঝিয়েছি 3 দ্বারা 45 ডিগ্রি কে বুঝিয়েছি এবং 9 দ্বারা আমরা 60 ডিগ্রি কে বুঝিয়েছি এবং আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে tan 90 ডিগ্রির মান কিন্তু সাধারণত অসংগাইত হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে তাহলে লক্ষ্য করুন আমরা এটিকে খুব সহজে বের করতে পারি তার মানে 30 ডিগ্রির মান tan 30 ডিগ্রির মান মূলত হয়ে যাচ্ছে 1 বাই √3 আমরা কোশ্চেন জাগ্রত হতে পারে তাহলে আমরা তিন দ্বারা কেন ভাগ করলাম আসলে tan এর ডিগ্রিগুলোকে বের করার জন্য সাধারণত আমরা তিন দ্বারা ভাগ করে √1 যদি আমরা করি তাহলে খুব সহজে স্পেসিফিক কোণগুলোর জন্য আমরা মূলত মান বের করতে পারি লক্ষ্য করুন আমরা এই ক্ষেত্রে পেয়ে যাচ্ছি tan tan 30 ডিগ্রি ইকুয়াল টু 1 বাই √3 তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম tan a plus tan c এর মান তাহলে লক্ষ্য করুন জাস্ট আমরা এই ভ্যালুটি এখানে যদি আমরা পুট করি তাহলে কিন্তু খুব সহজে এটিকে মূলত বের করতে পারি তাহলে tan এর মান আমরা কিন্তু জানি √3 তার মানে √3 tan c এর মান কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে জানি যে 1/√3 তাহলে লক্ষ্য করুন এখানে লসাগু করা যেতে পারে √3 √3 √3 গুণ করলে হয়ে যায় 3 এবং √3 √3 এর ভাগ করলে y 1 দ্যাট मींस 4/√3 অর্থাৎ tan a plus tan c এর মান হয়ে যাবে মূলত 4 বাই √3 আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আসলে এই tan a plus tan c এর মান খুব সহজে আইডেন্টিফাই করা যেতে পারে জাস্ট একটি মাত্র কনসেপ্টের উপরে আপনি যদি লম্ব এবং ভূমির মান যদি জানেন তাহলে খুব সহজে tan a এবং tan c এর মান এখান থেকে বের করা যেতে পারে এই পর্যন্ত আমরা দেখব তিন নম্বর প্রবলেমটিকে কত সহজে সলভ করা যায় যে x এবং y এর মান এখানে মূলত কত হবে x এবং y এর মান x এবং y এর মান লক্ষ্য করুন আমরা এটিকে মিশিয়ে দিলাম tan a tan a এর মান মূলত এখানে কিন্তু দেয়া আছে x x y এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু দেওয়া আছে c এর মান x y আসলে এই দুটি জায়গাতেই তো মূলত x এবং y রয়েছে তার মানে এই দুইটি কোণ যদি আমরা বিবেচনা করে থাকি তাহলে খুব সহজেই আমরা x এবং y এর ভ্যালু কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে পারি লক্ষ্য করুন আমরা বলছিলাম tan a ইকুয়াল টু তার মানে এটা ইকুয়াল টু আমরা মূলত লিখতে পারি tan x y ইকুয়াল টু tan 60 ডিগ্রি রাইট তার মানে x y ইকুয়াল টু এই ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে 60 ডিগ্রি আচ্ছা তাহলে x y এর ক্ষেত্রে আমরা কোন কোন বিবেচনা করব c কোণ দ্যাট मींस c কোণের মান কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেয়া আছে x y অর্থাৎ আমরা এই ক্ষেত্রে লিখব এখানে যে tan x y tan আমরা জানি কিন্তু এখানে অলরেডি আমরা বের করে নিয়েছি c কোণের ক্ষেত্রে যে এখানে মান সাধারণত হয়ে যায় 1/√3 বা tan 30 ডিগ্রি মান কিন্তু আমরা জানি যে 1/√3 তার মানে x y আমরা পেয়ে যাচ্ছি 1 by root 3 equal to आमरा दानी जे tan 30 दिगरी तर माने tan tan उभय पाश्चो थेके किन्तो शादरां तो उठे जाच्छे के त्रे तर माने हुए जाच्छे 30 दिगरी ताहले ए दूटी equation के जोदी आपनी solve करें ताहले को सहजे किन्तो आमरा एकान थेके x एबं y रिविनिटी के मोल तो बेर कोटते बारी तरले लोग को कुरून जे x plus y x minus y आमरा simple a एक नमबर एबं दुई नमबर सोमी करून टी के किन्तो आमरा जोग बियोग कुरे किन्तो मोल तो बेर कोटते बारी लोग को कुरून आमरा बोल 
x equal to होए जाए किंतु मुन्नो तो 45 डिग्री और तब आम्रा x के भेलू किंतु a के तरह पे गलाम 45 डिग्री एक ओन ए x के भेलू 45 डिग्री just if we put the भेलू of this x in any equation then we can find the भेलू of y very easily from this equation just let's have a look here आम्रा x equal to 45 के भेलू टा आम्रा जी कोन एक इक्वेशन है कने बोशाई दी थी पारी लोगों को हमारा एक नहीं बोल सकते थे पारे x equal to 45 plus y equal to 60 डिग्री तार माने एक अंदर एक इन्तु होए जाते हैं मुल्तो लोगों को रून y equal to होए जाते हैं 60 डिग्री minus 45 डिग्री तार माने पास 15 डिग्री और तात एक से मान हमारा पी गए सी होते हैं 45 डिग्री एवं y के मान किन्तु एक इत्र होए जाते हैं पौनो আসলে আগামী 38 তম 39 তম এবং 40 তম বিসিএস পরীক্ষাতেও এই প্যাটার্নের অঙ্কগুলো থেকে क्वेश्चन আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে এবং নবম দশম শ্রেণীর 9.2 নম্বর অনুশীলনীতে এই প্যাটার্নের বেশ কিছু অঙ্ক রয়েছে আশা করছি সেখান থেকে আবারো क्वेश्चन আসবে আশা করছি আজকে ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আপনাদের জন্য অনেক সহায়ক হবে আমরা আজকে দেখলাম যে কিভাবে এই প্রবলেমগুলো তো মূলত সলভ করা যায় আসলে পিথাগোরাসের উপপাদ্যের উপরে ভিত্তি করে এই প্রবলেমগুলো কে মূলত সলভ করা যায় আমরা আগামী পর্বে আরো নতুন নতুন কিছু ত্রিকোণমিতিক অঙ্ক যেগুলো আগামী বিসিএস পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো নিয়ে আমরা আবারো ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ